Parang sa masyado na ako nahihwaga sa mga nangyayari. Una ang lola, Alejandra. Mungay naman ikaw. Ano ba bang kababalagan ang dapat kumalaman? I'm sorry. Pinsaya mo muna ako mapag-isa. Henry! You hurt Henry. my son. At huwag mo nang guguluhin ang pamilya namin! Ayaw ko nang manilwihan sa inyo. May samalig niyo kayo. Hindi na kayo nag-aabot ng anak mo. She was here three hours ago. Nagkausap pa sila ni Edwin. Lloyd, may nangyari kasi... Alam ko na ang kwento ng anak mo. Pinalayas ko siya para hindi na siya makipag-usap kay Edwin. Pinalayas mo si Esper? Oo, dahil ayokong guluhin niya si Edwin. Now that her secret is out, hindi na siya pwede pumunta dito sa bahay ko. Anak ko si Esper, dahang-dahang ka naman ng pananalita. Alam ko. Alam kong anak mo siya. Alam ko rin na gumamit siya ng black magic para magawa ang kasinungalingan niya. Oo, nagkamali siya. Hindi siya nagsabi ng totoo. Naloko siya sa mahika para gumanda siya. Kaya nakapagsinungaling yung bata. Pero Lloyd, sino bang hindi nakakapagsinungaling? Sa isang punto sa buhay natin, di ba? Naglihim tayo para matupad ang isang pangarap o pangangailangan. At kapag nagkamali tayo sa desisyon natin, Nabibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon para itama ang pagkakamali. Kapag desisyon na ako, ayokong maulit sa amin ang nangyari kay Lolo Arnaldo noon dahil lang sa pamilya mo, nang dahil kay Esperanza. And I regret to tell you that she's not welcome in this house anymore. Pati na rin sa buhay ni Edwin. Isama mo na ako dyan sa desisyon mo. Kapag hindi ka napatawad ng anak mo dahil sa mga kasalanan mo, huwag ka na magtaka, Lloyd. Dahil sarado ang isip at puso mo sa mga taong humihingi ng tawad. Bakit ba ako ipinanganak pa? Kung hindi naman pala ako tatanggapin ng mga taong mahal ko. Ano pang halaga ng buhay ko? Hindi ko napahahabain ang paghihirap ko. Wala naman maghahanap. Wala nang mamahal. Ano ang 
Pasensya na kayo ha. Bukas kasi kaya pumasok na ako. Alice. Alice. Ay, ay, upo ka muna. Ha? Uh, uh, upo ka. Densyo. Oh. Si Esper ba dumaan dito o nakausap mo? Ako, may pinuntahan po kami ni Inay. Wala pong tao dito. Bakit po ba? Ano po ba nangyari? Mm, nagkahiwalay kasi kami nung nagkagulo sa simbahan. Ako. Oh. Ikaw ba magkakasama kayo dahil doon sa kasal ni Edwin? Ano ba? Ano nangyari? Densyo. Talis, ano yung sabihin? Anong gulong? Kita nung... Kita nang lahat ng tao yung tunay na itsura ni Esper. May sakit kasi siya katulad nung sa papa niya. Alam mo ba na... Tinago niya pala lahat yun? Densyo... Hindi pa siya tumatawag sa'yo. Nasaan kay Esper? Nasaan po ba ako? Ah, nandito ka sa bahay namin. Ako nga pala si Anita, ang nanay ni Jengay. Hindi po ba kayo natatakot sa akin? Sa balat ko? Ah, hindi. Huwag kang matakot. Ah, alam ko ang kondisyon na yan. For fear yan, di ba? Sakit sa balat. Pero, hindi naman niya nakakahawa. Sanay ko nakakita ng mga ganyan dahil dati akong nurse. At isa pa, balat lang yan. Ang importante, kung anong laman ng puso mo, Ayun ang dapat na pinapahalagahan at tinitingnan. Diyan ho sa address na yung huling nakita ang anak ko, pala Lloyd Manansala. Sige po ma'am, pupuntahan po namin itong lugar na sinabi nyo at mag-iimbestiga po kami. Gusto nyo po bang sumama? Kung ganun po eh, hintay nyo na po yung tawag namin. Sige ho, salamat po. Okay, sige po. Ah, pa rin talaga eh. Dito ba tayo yung sumama tayo doon sa bahay ni Edwin? Hmm. Nalayas kasi nila si Esper. Pero hindi malamang nila pinagbigyan ng paliwanag sa Esperanza. Sabi ko na nga ba, pakitang tao lang yung Lloyd na yun eh. Ano pong sabi ng magaling niya, anak? Hindi ka na nakausap si Edwin eh. Umalis na ako nung nagkasabot ang kami ni Lloyd. Kawawa naman pala si Esperanza. Siguro magpapaliwanag siya doon sa magama pero tinalikuran siya. Pihira to siya. Wala talagang buto to eh. Hindi niya kayong panindigan si Esperanza. Parang mana talaga siya sa tatay niya. Okay, tas... Uh, ma'am, excuse me ma'am. Pamilya po ba sa inyo yung picture na to? Kotse yun ang anak ko ah. Yan, Chip. Yan nga, tama. Tanda akong plate number ng kotse ni Esperanza eh. Yan nga yun. sa nangyari, kaya naisipan mong magpakamatay? Ang akala ko, pinakamasayang araw. Yun ang naging pinakamalungkot. Hindi ko akalain na tatalikuran ako ng mga taong mahal. Sinubukan mo na bang kausapin yung dapat na mapapangasawa mo? Tapos yung nangyari? Sinubukan ko ho. Pero hindi ako makalapit sa kanya. Wala akong makausap. 
wala akong mapuntahan. Yun yung pakiramdam na nag-iisa. Hanggat sa nakarating ako sa pangin. At... <laughs> Nung tunay ko ang makina, okay naman ho lahat. Wala akong sira. Kaya malabo hong karnap. Tsaka iniwan po yung kotse at saka yung cellphone ng anak nyo. Wala rin kumuha. Kaya pala hindi sinasagot ni Esper yung mga tawag ko. Pero bakit iniwan ng driver yung sasakyan dito? Ano yun? Sabay ba silang nawala nung anak ko? May pumunta na sa bahay ng driver nyo. Nag-iimbestiga. nag na lang kami sa mga barangay tungkol sa anak nyo. Uh, siya nga ho pala. Ito yung susi at saka yung cellphone niya. Ano? Sige, tutuloy na yung pag-iimbestiga. Tara. Salamat. Salamat, ho. Nasaan na kaya si Esper ngayon? Eh, hanggang ngayon wala pa tayong balita. Makauwi kaya yun mamaya? Tita, halos ko nandito yung sasakyan. At wala namang masyadong dumadaan na tao. Tita, halos malakas ang kutub ko nandito lang si Esper. Baka naglalakad lang siya pa uwi. Eh, gusto niyo suyurin natin itong lugar. Hanapin natin si Esper. Sige. Weird. Magaling ka, Iha. Ginawa mo lahat ng mga inutos ko sa'yo. Yes. Kaya tapos na ako sa inyo. May gagawin ka pa para sa akin. Ngayon na wala na si Esperanza. Kailangan mapalapit ako kay Arnaldo. <laughs> Arnaldo? I'm sorry, but I don't know him. Si Arnaldo ang lalaking inagaw sa akin ni Esperanza. Siya ang tinatawag niyong Edwin. Si Edwin? Bakit ko naman siya ilalapit sa'yo? Dahil siya ang inamorata ko. Nakatakda kami sa isa't isa noon pa man. Paano kung ayoko? Paano kung hindi ko sinunod yung gusto mo? Ang humad lang sa mga plano. May sasapiting lagi mo, katulad ng kay Esperanza. Thank you po sa food kay nanay at kay ate Esper. Thank you po dahil iniligtas niyo po siya. Amen. Ang galing naman magdasal ni Jingay. <laughs> Kasi po, tinuruan po ko ni nanay. Mm. Love you, baby. Love you, nanay. <laughs> Kain ka na. Tumasala pala yung sugat mo. Kumikirag pa ba? Konti na lang ho. So, wala na rin ho ang hila. Very, very good, ate. Malakas ka na ulit. <laughs> Oo nga, at dahil dyan, um, pwede ka na namin ihatid sa bus terminal. Kasi malapit lang naman dito yun, ihatid ka namin ni Jingay. Sigurado hinahanap ka na sa inyo niyan. Aling Anita, ayoko muna pong umuwi. Huh? Eh, bakit? Saan ka pupunta? Kung saan po ako, hindi pagtatabuyan at pandidirihan. Ayoko po maramdaman na nilalayuan ako dahil sa sakit ko. Gusto ko hong umalis at huwag nang bumalik sa amin.
Hindi ko naman sinasadyang katakutan si Esper eh. Nagulat lang ako nung nakita ko siya, naalala ko si Leandro. Eh, nung natauhan ako, tumakbo na yung anak ko. Napakasama akong ina, tinaboy ko yung sarili kong anak. Tita, huwag niyo na pong sabihin yan. Naniniwala naman po ako na hindi niyo sinasadya na matakot eh. Tita, pareho lang po tayo. Dahil ako, tinalikuran ko si Esper dahil hindi ko sinagot yung tawag niya. Pinabayaan ko yung best friend ko. Pero tita, wala na po. Nangyari na po yun eh. Tapos na po yun. Ang mahalaga, ginawa natin ang paraan para makita siya. Para maitama natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Kaya tita, alis huwag po kayong mag-alala. Napakabait po ng anak niyo. Mahintindihan niya kayo. Salamat, Densho, ah. Napakabait mo kay Esper. Salamat at hindi mo siya hayaang mawala. Salamat at mahal mo siya. Malis ka na muna dito nung sa Manila. Para kapag relax relax ka, kapag isip. Sir, sinabi ko na kung bawal siya dito pero nagpumilit pa rin eh. Tito, Lord, is it true? Bawal na rin po kami pumunta dito. Dahil po ba yun sa ginawa kong gulo sa wedding ni Edwin? Tito, I'm so sorry. Actually, it did more good than bad. So, hindi po kayo galit sa akin? Of course not. Manlikes naman ang apelido mo, di ba? At hindi pa dilya. So, you're welcome here anytime. Right, Edwin? Sorry, Dad. Medyo magulo pa yung pag-iisip ko. Excuse me. Alis na rin ako. I have to go to the office. Kito, pwede ba akong sumabay sa inyo? Sure. Store po si Ate Esper mo, ha? Pabayaan mo muna siya magkahinga. Apo, Nay. Arnaldo, nagbalik na ako, mahal ko. Wag! Wag, Lola Alejandra! Tama na! Tigilan mo na kami! Hindi siya si Arnaldo! Nag-iba ng pwesto ang wedding gown. Paano nangyari yun? Babalik ako, Esperanza. 
at ikaw ang una kong gagantihan. Hindi, hindi ko kayo patatahimikin dahil sa ginawa niyo sa akin. Natatakot. Wala, Jingge. May napanaginipan lang ako. Ano po yung napanaginipan niyo? Si Edwin. Di ba po yun yung, yung dapat ang mapapang-asawa niyo? Siguro po mahal na mahal niyo siya, kaya napanaginipan niyo. Ganun ba yun? Sabi lang po, eh, paano po pag nagkita kayo? Pwede ba umalis ka na? Pinsaya mo muna ako mapang-isa! Hindi ko alam kung makikita pa kami ni Edwin. Imposible. Wala na siya. Patay na siya. Baka po bumalik ka dun sa lugar kung saan natin nakikita yung sasakyan. Kasi po, hindi ko pa po nasusuid yung lugar na yun eh. Baka naligaw lang doon sa Esperanza. Nakaga pa naman sasama ako. Hindi po ako nalang ho. Alam ko po, pagod na kayo eh. Dahil marami na rin po tayong iniikot eh. Kaya ako nalang ho kaya. Ako nalang po banta rin. Tita Alice, huwag po kayong mag-alala. Makikita naman po natin sa Esperanza eh. Tsaka nandiyan naman yung mga pulis para tumulong sa atin. Pahinga nalang po kayo ha. O nga pala, Tita Alice, babalikan ko lang yung cellphone ni Esper na sa kotse. Sige, mauna na ako Opo, sa loob. Sige, Ano? Naligaw ka yata. Alam ba ng dad mo na pupunta ka dito? Please, Lens, hindi ako nagpunta dito para manggulo. Gusto ko lang makausap sa Esperanza. Gusto ko makausap? E, pinagtaboy mo sila nung dad mo, ah. Diba? Tapos gusto ko makausap sa Esperanza. Can you just please stop meddling with our lives? Please? Mas pa English-English ka pa. Dumugugilong ko rin, ah. Papaduguin ko rin sa'yo. <laughs> Ewan ko na lang kung di ka masira dito. Pitiwan mo yan! Bawat segundo, mahalaga. Kaya sana habang maaga, maisipan mo na bumalik sa kanila bago ka pa pagdamutan ng panahon. Mas may pakinabang ka sa parang iniisip ko. 